Всем привет, с вами Андрей Морозов, и сегодня мы рисуем флопы. Мир! Флопы – это одна из форм граффити. С одной стороны, они кажутся очень простыми, но в них есть своя логика, своя техника, которую обязательно нужно соблюдать. Задача флопа ну, – быть максимально быстро нарисованным и показать техничность райтера, что из себя райтер может представить. Флопы – это первые ребят, с чего нужно начать рисовать углубляться в граффити это как все равно что делать трюки на велосипеде но чтобы делать трюки на велосипеде нужно учиться кататься на велосипеде и вот чтобы стать райтером нужно наверное, начать рисовать флопы не пытайтесь придумать свои буквы начните с букв которые есть в интернете их там кишит всяких этих граффити алфавитов и они вполне себе приемлемые многие из них не нравятся вот этот мне очень понравился на самом деле такой Простенький бабл, внизу у нас он как пузырек, а вверху у нас все угловато. Ну, нарисовать его несложно. Делаем текстуру и срисовываем букву А. То есть, опять же, внизу мы делаем пузырек, вверху квадратик. Внизу снова пузыречек, такой с загогулинкой. Вот и буква А. Делаем букву М. Опять же, внизу два пузырька, вверху два квадратика. Срисовывайте один в один, вот прям один в один старайтесь все это срисовать. Не скосите, не делайте одну букву шире другой, не делайте одну букву выше другой. Это будут ваши первые ошибки, вы конечно с ними столкнетесь. Я их специально сделаю, и мы с вами эти ошибки разберем, чтобы вы уже знали, где и с чем бороться. Заливочку мы делаем полосочками, вправо, влево, сверху вниз или снизу вверх, как вам удобнее. Но в первую очередь и в последнюю очередь заливочку мы делаем вот такими полосочками. Накладываем одну полосочку на другую. Друзья, на стене точно так же. Точно так же делайте заливку. Прошлись по контуру, накидали полосочек. Обводим контур. После того, как мы обводим контур, в принципе, вот уже можно сказать, флоп готов. Флоп у не обязательно иметь тень да и заливку тоже но я решил немножечко хотя бы чуть-чуть его усложнить ребята смотрите я еще делаю контур вокруг тоже его обязательно нужно будет сделать расскажу почему рисовать мы будем краской куду или када черт его знает у нее единственное преимущество это цена больше нет у нее никаких преимуществ выкидываем кэп, кэп который у нее есть какой-то странный кэп он рисует палочки ставим ну, такой фэп, фэт, фэтовский да относительно фэтовский вообще в принципе хлопы рисуются фэтами я предпочитаю ложить эскиз на пол. Кто-то держит эскизы на телефоне, кто-то на листочке. Я предпочитаю листочек и положить его на пол, чтобы он вообще не мешался. И в конце концов у меня в одной руке камера, другой баллон, поэтому мне больше его некуда положить. Но я заимел такую привычку, что ложу его всегда на пол и просто посматриваю. Ну и что, я делаю квадратик, делаю крепешочек. Мы рисуем букву А. И сразу я увидел свою ошибку. У нас вот эти квадратики, они немножечко под острым углом сделаны. Обращайте, ребята, внимание, где острые углы, где тупые. Если вы рисуете тупой угол вместо острого, ну просто переделайте, перерисуйте его на острый, сделайте его пускай повыше. Рисуем букву М. Рисуем букву М. Вот опять же, да, я немножечко скосил. Вот так у нас изначально получается. Ошибка у меня здесь есть. Это то, что я сделал R ниже, чем нужно. И вот так вот мы заливаем. Ребята, приучайте себя вот так заливать. То есть справа налево, слева направо. Для флопа этой заливки вполне достаточно. Если у вас остаются зазоры, ну ничего страшного, это же флоп. Ему главное набрать цвет, ему не, нужно, не обязательно нужно быть залитым вот прям полностью ярко. Нет, флопу главное набрать цвет, и тогда будет уже виден. То есть видите, да, у меня даже немножко зазоры между этими палочками остаются. Закрашиваем по детально, то есть я взял деталь, взял, закрасил. Взял вторую половинку буквы А, тоже закрасил. По контуру можно пройтись еще раз, чтобы вот этих треугольников не было, но ну, если считаете это нужным. Да, и вот еще кусочек чик-чик остался. Интердым. Что у нас там дальше? Да, вот так не делайте. Нет, многие вот так рисуют, начинают хаотичными движениями. Вправо, влево, как будто бы эпилепсии мучит. Нет. Накладываем тихонько сверху вниз. 
Друзья, вот мы взяли шрифт. Я вот его рисую в первый раз. Меня постоянно посматривал на листочек, мне все время приходилось отвлекаться, смотреть. Но со следующего раза, даже вот когда я контур проходил, я все равно отвлекался на листочек. В следующий раз я буду рисовать точно таким же шрифтом, тоже буду писать Амор. Да? Этот ник, кстати, для меня тоже в новинку. У меня рисовал и бомбил всегда другим ником. Я специально себе взял новый ник, чтобы... Ну, я тоже был как неким таким новичком, ибо моя передача для новичков. Ну и также идем по контуру. Как вы видите, остаются полосы. Когда вы первый раз рисовали, остаются полосы. Вы можете идти по ним, можете прикинуть, что можно что-то изменить. И как-то по-другому нарисовать уже черным баллоном. Попробуйте тоже, так же, как и у меня, черным и белым изначально. Как вы помните, буква R у нас ушла немножко вниз. Соответственно, черным баллоном уже контур я рисую так, как надо его рисовать. Гребенная ветка, она мне так достала там. Вот, вот у нас уже что-то более-менее ровное. Я вижу, что буква R, она еще и вверху тоже вышла за границы. Сейчас я покажу, как это исправить. Берем белый баллончик и просто закрашиваем контур. Вот так мы его закрашиваем. Еще плюс я добавил немножко на А. Я решил сделать пошире. Вот что у меня получилось. Как вы видите, вот эти две части я закрасил. И по новой рисую контур, так как я решил изменить все. А у меня стал вверх пошире, Р у меня стало пониже. То есть ошибки исправлены. Рисуем тень. Ну, на тенях, конечно, тень это отдельный разговор. Ну, грубо говоря, ребят, когда рисуете тень, просто с одной стороны сделайте широким контур. И все. Поначалу этого вполне хватит. А сейчас, ну просто срисуйте с того алфавита, вот, который мы взяли, срисуйте с этого алфавита еще раз. Ну точно так же срисуйте тень. Ничего там сильно сложного нет. Сейчас я прохожу сверху по контуру, э, вокруг черного, еще раз белым. Да на нашей граффити станет еще более видной. То есть получается, вот этот контур мы нарисовали, как будто бы она на белом фоне. Ну вот, в принципе, и все. Флоп нарисовал. Флоп довольно-таки простой, но рисовал я его долго. Так я рисовал его в первый раз. Мне не хватает техничности, я плохо знаю эти буквы. Всем советую попробуйте рисовать именно таким же шрифтом. Нарисуйте свой ник. Ник делайте не больше трех, пяти букв. Ну, наверное, на этом все. Мы еще порисуем этим шрифтом, порисуем эти буквы. Отточим именно вот стиль вот именно на этом шрифте. Потому что, ну, в принципе, сами видите. От простенько, аккуратненько, незатейливо. И, тем не менее, смотрится. Реально смотрится.